Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So, we are back with another exciting session of the Hindu editorial show. Last Saturday ko zarur show nahi hua tha, reason being ki aapka pura uh, jo hai exam analysis hum kar rahe the, pura aap logo bataya, hum logo nahi kya expected cutoff ho sakti hai, what can be the expected cutoff, what can be the good score, good attempt, jo jitne log exam dek hai, kafi logo ne hume bataya tha, kafi logo se hamara interaction hua tha, center se live bhi juda tha mein, so that I can give you the exact information. So, wo pura hua tha, uske chalte editorial nahi ho paaya tha. Khair, us din topic bhi kuch aisa nahi tha ki hum kahe ki miss ho gaya, क्योंकि दोनों टॉपिक्स ऐसे थे जो कि पुराने ही थे एक कश्मीर के ऊपर आया था कश्मीर लॉकडाउन एंड सेकंड वन जो आया था वो भी अपने आप में इकोनॉमिक इकोनॉमी से रिलेटेड था सो देयर वॉज एंड एन इश्यू ऐसा कुछ मिस हमारा नहीं हुआ ठीक है कोई ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है बाकी जितने लोगों का उन्नीस को पेपर है नाइनटीन यू हैव इफ यू हैव द एग्जामिनेशन फॉर यू विल ब्रिंग टू यू तीन घंटे की फिर से एक महा क्लास होगी जिसमें जो जो एग्जाम में आया उसी हिसाब से पूरा का पूरा आप लोगों को बताया जाएगा वॉट कैन बी द अप्रोच सो दैट यू डोंट लूज मार्क्स अपने आप में सारे के सारे एक के साथ आप करके आओ मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों के तीनों आपके कवर होंगे एंड ये होगी थर्सडे को ठीक है थर्सडे को फिर से एट टू इलेवन ही रहेगा मॉर्निंग में सो दैट यू डोंट मिस एनी थिंग सो अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ सो so, आज के शो की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ फोर्टीन अक्टूबर अब होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम सो so, बढ़ते हैं इस आज के न्यूज़पेपर की तरफ वॉट ऑल वी हैव इन द न्यूज़पेपर टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल इस चेन्नई कनेक्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था चेन्नई कनेक्ट चेन्नई पे बेस्ड आया हुआ था हमारा पिछला आर्टिकल भी फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था सो दैट वाज कि जो समिट होने वाली है उस पर बेस्ड क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो मैंने उस दिन बताया था एंड टुडे विल डिस्कस की उसके आउटकम्स क्या निकले क्या क्या बातें हुई है विल डिस्कस इट इन डिटेल ओके द सेकेंड थिंग ये जो आया है वो है प्राइज फॉर पीस यहाँ पे प्राइज फॉर पीस ए बी अहमद जो है प्राइम मिनिस्टर है एक कंट्री के कौन सी कंट्री के मैं वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने कहा बाद में बताऊंगा उसके पीछे एक रीजन है आई हैव समथिंग यू कैन से सरप्राइज फॉर यू तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस तो ऐसे केस में उनको शांति भाई उन्होंने अपने कंट्री में पूरी तरह से पीस लाने की कोशिश की है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद तो ऐसे केस में उनको नोबल प्राइज दिया गया है ये आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन रहेगा दैट्स वाई डू रिमेंबर दिस ए बी अहमद ओके ए बी अहमद अली पूरा नाम है उनका नेक्स्ट स्कॉलरशिप इन टाइम्स ऑफ पॉपुलिज्म दिस आर्टिकल आई डेंट फाइंड एनी थिंग इंटरेस्टिंग तो इसको आप स्किप कर सकते हो ऐसा कुछ था नहीं इसमें जो कि मैं आप कहूँ कि ये पढ़ना जरूरी है थोड़ा वैसे भी पॉलिटिकल बेस्ड है तो ऐसे केस में पॉलिटिकली इंक्लाइंड है यू शुड लिव इट कोई एग्जाम में डायरेक्टली काम नहीं आएगा नेक्स्ट इज अ टैक्स पॉलिसी दैट कुड वर्क दिस इज यू कैन से एक काफी अच्छा आर्टिकल आया हुआ है टैक्स पॉलिसी एक बन रही है जो अपने आप में काम की जिसके ऊपर काम किया जाएगा और साथ ही साथ इससे कुछ रिजल्ट आने की संभावना है प्रॉब्लम जो इसमें एड्रेस हुई है वो प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई है उनमें से एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं दे डोंट पे फेयर अमाउंट ऑफ टैक्सेज उनका जितना टैक्सेस बनता है दे आर नॉट पेइंग इट इन फेयर अमाउंट सो उसको कैसे डील किया जाए हाउ कैन दे डील विद इट एंड हाउ कैन दे फोर्स एक्चुअली फोर द मल्टी नेशनल कंपनीज टू पे फेयर अमाउंट ऑफ टैक्सेज उसी के ऊपर ये पॉलिसी की चर्चा पूरी की पूरी हुई है नेक्स्ट जो आया है वो है ये वाला अ लोड स्टार्ट टू स्टीयर द इकोनॉमी दिस इज अगेन जैसे कि अभी देख रहे हैं रिसेंटली वी हैव सीन दैट द हिंदू स्पेशली फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट्स यू कैन से नेगेटिव तो ऐसे केस में उसी पे बेस्ड आया हुआ है कि जो हर बार ये लोग मोदी गवर्नमेंट जो है इट इज ऑलवेज सीन क्रिटिसाइजिंग नेहरू एंड नेहरू के जितने भी मतलब वो पार्टी का पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हुए पाए जाते हैं सो हेयर द एडिटर वॉन्ट्स टू से दैट यू कैन से मोदी गवर्नमेंट और इंडी गवर्नमेंट जो है उनको सीख लेनी चाहिए दे शुड टेक सम लेसन्स फ्रॉम द यू पी ए गवर्नमेंट यू पी ए गवर्नमेंट जब राज में थी और उस समय पी वी नरसिम्हा राव जब नाइनटीन नाइन्टी वन के समय पर प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय फिनांस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे दैट वॉज द बेस्ट टाइम इंडिया हैज यू कैन से ऑब्जर्व सक्सेस इन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी तो उसी पर बेस्ड ये वाला जो है आर्टिकल है तो इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट कवर किया गया है ठीक है 
बिसाइड वॉट वी हैव रीडायरेक्टिंग मनी फ्रॉम द गल्फ ये जो आर्टिकल आया हुआ है ये केरलाइट्स के ऊपर आया जो केरला वासी हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं एंड यू कैन से गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं बट वहाँ कई जगह ऐसा है कि अमाउंट जो उनको पे होता है सैलरी वो काफ़ी लेट हो जाती है उसके चलते वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर जॉब्स क्विट कर, कर रहे हैं सो so, एडिटर का ऐसा कहना है एडिटर को कि एक सलाह है उन लोगों के लिए कि आप जॉब्स क्विट ना करें बिकॉज आप केरला में भी आओगे तो केरला में ऐसा कुछ है नहीं जैसा जहाँ पर आप कर पाओगे वैसे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है जिसके चलते you won't get any benefit of quitting the job from gulf countries that's why this has been uh, focused you can say baki ye wala kuch bhi nahi hai the optimism of the will ye readers editor ye the hindu jo newspaper hai wo ek naya series shuru kar raha hai kuch to aise ke isme us pe bhejte hai iska aapka koi bhi yahan pe relation nahi rahega so ye sab cheeze hain jo ki hame dekhni hai जिसमें से हम बात करते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे की तरफ सो द फैक्ट ऑफ द डे से इज द नॉर्वेजियन द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबल पीस प्राइज फॉर 2019 थाउजेंड टू एबी अहमद अली ये पूरा नाम है जैसे कि मैंने बताया था एबी अहमद अली फॉर इज एफर्ट्स टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एज ही हैज ट्राइड टू अचीव द पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन दैट्स वाई ही वुड बी अवॉर्डेड नाउ तो ऐसे केस में यहाँ पे नाम याद रखना बिकॉज दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ जी ए जनरल अवेयरनेस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ए बी अहमद अली साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ जरा सभी लोग जस्ट टेल मी दोज हु हैव यू कैन से अटेम्प्टेड या दोज हु हैव गिवन देयर एग्जामिनेशन यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे इन फैक्ट तो आई बी पी एस पी ओ प्री में कितना अटैम्प्ट आप लोगों ने किया है डू टेल मी अपने इधर कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ कि कितना अटैम्प्ट आप लोगों ने किया है सो दैट आई गेट टू नो कि क्या हिसाब से रहेगा वैसे एनालिसिस पूरा आ चुका है साथ ही साथ गुड अटैम्प्ट और कट ऑफ का एनालिसिस भी टेक्स बुक पर अब अवेलेबल है ओके सो जस्ट टेल मी देखे इधर के जो व्यूअर्स हैं उनको इंग्लिश में कितना आपने अटैम्प्ट किया वो भी बताइएगा एंड डिड यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम एडिटोरियल्स जो क्लासेस रेगुलर ले रहे थे उनको फायदा मिला या नहीं मिला वो भी बताओ सो दैट आप और उसमें पता चलता है कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है ओके नेक्स्ट इज वॉट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे इज ए बी अहमद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री यही था उस समय क्वेश्चन क्योंकि यहाँ था इसलिए मैं उस समय बता नहीं सकता था नाउ यू हैव टू आंसर इट ए बी अहमद अली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री यू हैव द ऑप्शन इजिप्ट इथियोपिया नॉर्वे एस्टोनिया और इक्वेडोर तो ये आपके ऑप्शंस है जस्ट ट्राई टू टेल मी कि क्या यहाँ पे होना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए ओके एबी अहमद अली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दिस इज द क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू एबी अहमद अली को अभी नोबल प्राइज पुरस्कार मिला है इस साल का ठीक है तो अब वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं कहाँ पे उन्होंने जो है वो पीस को एक तरह से स्प्रेड किया है पीस को लाने की कोशिश की है यू हैव टू टेल मी दैट सो ओके द आंसर्स आर स्टार्टेड कमिंग नाउ द आंसर इज इथियोपिया सेज निमाली ऋषिकेश ऑल्सो सेज इथियोपिया वर्तिका ऑल्सो सेज टू दैट मीन्स इथियोपिया अमित पटेल टू यस दैट मीन्स आपने वो न्यूज़ पढ़ ली है तो अच्छी बात है बिकॉज यू नीड टू नो ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू दैट थिंग सो इथियोपिया इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सेकेंड वाला ही सही होगा दिस वन इज करेक्ट ओके बढ़ते हैं आज के वर्ल्ड्स की तरफ आज जो आपको सीखने को मिलेगा वो है बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेजेस देर आर मेनी न्यूमरस नंबर ऑफ फ्रेजेस इन टूडेज आर्टिकल तो ऐसे किसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि टू क्लाउड समथिंग गेटिंग डाउन टू समथिंग कट थ्रू उसके अलावा पॉम्प एंड शो ये एक एडियम है ओके स्टार्टिंग के ही कुछ चार वर्ड्स तो हमें इसी तरह से मिल गए बिसाइड जैव इरीटेंट्स इरीटेंट्स एंड बोनहोमी जस्ट डू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्लाइड तो आपको क्या हो जाएगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये सारे वर्ड्स और इन स्क्रीन शॉट्स को भी शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट जो अपने आप में वर्ड्स तक नहीं पहुँच पाए या जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको वो वर्ड्स दे के उन्हें लगे कि हाँ यार हमारे फायदे की चीज़ मिल रही है हमें नेक्स्ट अगेन वी हैव सम वर्ड्स रिलक्टेंट प्रिडेटरी नज प्रूडेंटली डी रेल्ड प्रूडेंटली इज एन एडवर्ब एलवाई लगा हुआ है एक एडजेक्टिव में तथा कि इसमें वो हो जाएगा आपका एडवर्ब टेरिटोरियल एंड ऑटोनोमस अगेन डू टेक अ स्क्रीन शॉट एंड शेयर इट मैक्म और अपने जानकारी के लिए रखना बाकी दो दो न्यू टू द शो लेट मी टेल यू कि सारा का सारा जो वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है वो पैसेज में पैरली भी लिखा रहेगा एडजस्टेंट वे में लिखा होगा सो दैट यू डोंट मिस एनी थिंग ओके सो हेयर वी गो चेन्नई कनेक्ट ऑन जी जिंगपिंग एंड नरेंद्र मोदी इनफॉर्मल समिट उन्हीं पे आया हुआ है सो मोदी एंड जी हैव नॉट अलाउड रिसेंट डिसग्रीमेंट्स टू क्लाउड देयर मीटिंग अब जब ये बोला गया है क्या है ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा सो बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू आर पैसेज या अपना एडिटोरियल जो
मोदी एंड जी हैव नॉट अलाउड रीसेंट डिसएग्रीमेंट जो अभी रिसेंटली काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए इंडिया और चाइना के बीच में तो उनको इन्होंने बीच में नहीं आने दिया उनके मीटिंग के ऊपर उस, उसका कोई भी असर नहीं पड़ा ठीक है टू क्लाउड अगर मैं कह रहा हूँ टू क्लाउड समथिंग का मतलब होता है क्या मेक इट मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड जब आप किसी चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो डिफिकल्ट बना देते हो दैट टाइम यू कैन से कि आई हैव क्लाउडेड दैट थिंग ओके कहते हैं ना बादल काले घने बादल छाना होता है केस में उसी तरह का वो केस बन जाता है उसी के सेंस में ये टू क्लाउड यूज किया गया है ओके ओके इथियोपिया इज करेक्ट आंसर डोंट वरी सभी लोगों का बिल्कुल सही है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे क्या चीज़ है वो देखते हैं जस्ट अहेड ऑफ द चेन्नई इनफॉर्मल समिट बिटवीन चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिंगपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीनियर ऑफिशियल सेट द पर्पस ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ इट्स काइंड फॉलोइंग द वुहान समिट वाज फॉर द लीडर्स टू शो दैट दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस क्या कह रहे हैं वॉट वॉट दे डू वॉन्ट टू से चलो आइए जानते हैं कह रहे हैं कि जो चेन्नई इनफॉर्मल समिट है चाइना प्रेजिडेंट जी जिंगपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में कह रहे हैं उसके जस्ट पहले सीनियर ऑफिशियल सेट द पर्पज ऑफ द सेकेंड मीटिंग ऑफ इट्स काइंड फॉलोइंग द वुहान समिट वॉज फॉर द लीडर्स टू शो दैट दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस सो द मीटिंग वेन द मीटिंग स्टार्टेड बिफोर दैट केम यू कैन से स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स क्या कहना चाहते हैं जो सीनियर ऑफिशल थे दे जस्ट मैंशन द पर्पज ऑफ द मीटिंग और पर्पस क्या था मीटिंग का मीटिंग का पर्पस था कि जो वुहान समिट में जैसे हुआ था उसी तरह से बोल रहे हैं जो सेकंड मीटिंग है उसका पर्पस दिया हुआ है दैट द लीडर्स शुड शो दैट दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस गेटिंग डाउन टू समथिंग या गेटिंग डाउन टू बिजनेस जब ऐसा लिखा होता है कहीं पे तो दो दो आर न्यू टू द शूज यू कैन जस्ट चेक सेकेंड नंबर पर है तो सेकेंड नंबर पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा स्टार्ट डूइंग वॉट्स नीड्स टू बी डन ठीक है तो जब आप कुछ चीज़ करना शुरू करते हो जो ज़रूरत है जो ज़रूरी है करना चाहिए वो करना शुरू कर देते हो इन दैट केस यू कैन से दैट गेटिंग डाउन टू समथिंग उसका मीनिंग जाएगा ओके तो वॉज फॉर द लीडर्स टू शो दैट दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस इस तरह से लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पे मेन चीज़ वही थी मेन जो उद्देश्य था या कहो जो एक्सपेक्टेशंस भी थी कि मोदी और जी जिंगपिंग जो करेंगे वो था क्या कि वो अपने आप में बिजनेस की बात करें और फालतू इधर उधर की बातें ना करें प्रमोशनल जो ज़्यादातर हो जाता है कि अपने उधर का प्रमोशन करना शुरू हो जाते हैं जैसे कि मोदी जी भी अभी गए थे तो ऐसे केस में उन्होंने पूरा जो है ब्यौरा दिया बट देयर जो मेन बात है एडिटर आजकल वैसे भी खिलाफ है तो उसके हिसाब से बात करें तो अभी इन्होंने सही काम किया वो क्या कि दे टॉक अबाउट बिजनेस और फालतू इधर उधर की बातें नहीं हुई है सो ही एग्रीज टू दैट नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं कटिंग थ्रू अगेन दिस इज अ फ्रेजल वर्ब जब भी कटिंग थ्रू कुछ यूज हो रहा है तो कट थ्रू का मतलब होता है कुछ अवॉइड करना कह रहे हैं कटिंग थ्रू मच ऑफ द पॉम्प एंड शो पॉम्प एंड शो ये शो ऑफ के लिए यूज होने वाला एक ईडियम है तो इट इज एन ईडियम विच मीन्स शो ऑफ तो इन दैट केस कटिंग थ्रू मच ऑफ द पॉम्प एंड शो एट मामलापुरम द लीडर्स एंश्योर्ड जस्ट दैट तो ऐसे केस में जो इन्होंने कटिंग थ्रू मतलब उसको अवॉइड किया किस चीज़ को शो ऑफ को शो ऑफ कैसा शो ऑफ यहाँ पे शो ऑफ मींस दैट वही अपनी बढ़ाई करना कि हमने ऐसा किया वैसा किया ये जो करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ऐसे केस में वो ना करते हुए क्या किया गया उन्होंने उसको अवॉइड किया एंड दे स्टक दे स्टक टू यू कैन से कि मुद्दे की बात पर ही वहाँ पर रहे सब्जेक्ट पर रहे कुछ और इधर उधर की बातें कम की गई है द लीडर्स एंश्योर्ड जस्ट दैट और वो कैसे किया बाय पुटिंग बिजनेस फर्स्ट जहाँ पे उन्होंने बिजनेस को प्राथमिकता दी बाकी सब चीज़ें छोड़कर दे टॉक जस्ट अबाउट द बिजनेस ओके सो जस्ट का यूज बताना यस डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू वेन आई विल कम टू द ग्रामर परस्पेक्टिव वहाँ पे मैं आपको सब ये चीज़ बता दूंगा तो वहाँ पे बिजनेस को उन्होंने प्राथमिकता दी वही चीज़ बताई जा रही है इन अ डिसीजन टेकन आफ्टर देयर टॉक्स द लीडर्स established a high level economic trade dialogue mechanism between the finance ministers with the three pronged uh, objective of enhancing trade volumes bridging the massive bilateral trade deficit and increasing mutual investment in sectors agreed upon keh rahe hain kya keh rahe hain ki yahan pe jo decision take uh, liya gaya unki jo baatchit ho gayi uske baad jo decision liya gaya to usme leaders ne establish karne ki koshish ki hai kya एक हाई लेवल इकोनॉमिक मैकेनिज्म और साथ ही साथ एक हाई लेवल ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है ठीक है तो ऐसे कि इसमें इकोनॉमिक और ट्रेड डायलॉग जो मैकेनिज्म है वो हाई लेवल का उन्होंने सेट करने की कोशिश की है और वो क्या है द लीडर एस्टेब्लिश बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर्स विथ द थ्री प्रॉन्ट ऑब्जेक्टिव जिस और ये जो इन्होंने सेट किया है स्टैंडर्ड 
दैट हैज थ्री थ्री प्रोन्स ऑब्जेक्टिव थ्री प्रोन्स का मतलब होता है अपने आप में जो तीन धारी होती है ना तो ऐसे केस में जो जिसके तीन इफेक्ट्स होंगे तो ऐसे केस में तीन धारी तलवार जैसे हो सकती है वो चीज यहाँ बोली गई है विद द थ्री प्रोन्स ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इनहेंसिंग ट्रेड वॉल्यूम सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज द ब्रिजिंग द मासिव बायोलेट्रल ट्रेड डेफिजिट तो ऐसे केस में ट्रेड डेफिजिट जो आया हुआ है बहुत बड़ा तो ऐसे केस में बायोलेट्रल ट्रेड डेफिजिट जो है उसको अपने आप में गैप फिल करना पहला ये था उसके अलावा ट्रेड वॉल्यूम्स जो है उसको बढ़ाया जाए ये एक ऑब्जेक्टिव था और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव था क्या इंक्रीजिंग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स एग्रीड अपॉन था सके इसमें जिन सेक्टर्स पे उन्होंने एग्री किया है कि ये सेक्टर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे किस में वो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया जाए इन तीन मुद्दों पर बात हुई है ओके नाउ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपके कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज के क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकती है कि वॉट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म तो ऐसे केस में इस तरह से बोला गया तो आपको ये तीनों या हो सकता है पूछा गया है वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद दिया हुआ है तो ऐसे केस में वो तीन दिए होंगे एक और दिया होगा जो कि उसका आंसर होगा और पांचवा नॉन ऑफ द अबाव करके दिया होगा ठीक है सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ क्वेश्चन पढ़ते वक्त जरूर ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आए भी है अभी जैसे कि मैंने बताया था सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इस तरह के तीन क्वेश्चन आए थे और मैं हर बार तकरीबन अपने एडिटोरियल में ये चीज़ बात करता हूँ कि ये ट्रू वाला फॉल्स वाला आता है और कहीं ना कहीं हम हमेशा उस चीज़ की बात करते रहते हैं ठीक है दैट्स वाई ऐसे कि आप अगर एडिटोरियल रोज फॉलो कर रहे हो आई डोंट थिंक सो दैट यू मिस एनी थिंग यू माइट बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी थिंग द ओनली कंडीशन इज कि आप रोज और साथ ही साथ पूरा देख रहे हो वीडियो होता है ऐसे केस में आपको जरूर वहां पे फायदा मिलता है सो so, अब आगे की बात क्या है वो देख लेते हैं अब आते हैं ग्रामर परस्पेक्टिव पे जस्ट अहेड ऑफ द चेन्नई जस्ट का मीनिंग पूछा है जस्ट का यूज पूछा हुआ है अगर इस वाले जस्ट का पूछा है तो भी बता देता हूँ और इधर वाले जस्ट का पूछा है तो भी बता देता हूँ यहाँ तो जस्ट अहेड मतलब बिल्कुल उसी के पहले वाली बात कर रहे हैं शायद आपने ये नहीं यही वाला पूछा आई थिंक सो जिसने भी यहाँ पूछा है किसने पूछा है यहाँ पे अनिल पाल ने पूछा है ओके सो जस्ट एड बिल्कुल जो चेन्नई इनफॉर्मल सबमिट होने वाली थी उसके पहले जो बात हुई थी जो पहले कह सकते सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया था तो वो अपने आप में क्या था कि लीडर्स को बिजनेस से रिलेटेड बात करनी चाहिए इधर उधर की बातें नहीं ना जस्ट एड ऑफ ये एक फ्रेज हो जाएगा अपने आप में पूरा का पूरा जो उसके पहले आता है बिफोर के सेंस में बिफोर द सेंट्रल बिफोर द चेन्नई इनफॉर्मल समिट ऐसा भी लिख सकते थे बट वी हैव यूज वॉट जस्ट अहेड ऑफ वो भी वही मीनिंग देगा ठीक है जस्ट अहेड ऑफ द चेन्नई इनफॉर्मल समिट बिटवीन बिटवीन लगा हुआ है क्यों क्योंकि नहीं बिटवीन लगा है इसलिए नहीं क्योंकि दो लिखा हुआ है नॉट एट ऑल आई हैव टोल्ड यू अगर यहाँ तीन भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता रीजन बींग बिटवीन इज यूज फॉर इंडिविजुअलिस्टिक केस और यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक केस यूज हुआ है चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन केस अगर इस सेंटेंस में मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की भी बात की होती तो भी वैसे ही होता जस्ट अहेड ऑफ द चेन्नई इनफॉर्मल समिट बिटवीन चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग कॉमा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो भी वहां बिटवीन ही लगता वहां अमंग नहीं लगता रीजन इज वेरी क्लियर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस दैट बिटवीन इज नॉट यूज जस्ट फॉर टू ऐसा कहीं लिखा नहीं है अगर लिखा है तो आप उस बुक का मेरे को फोटो खींच के भेजो क्योंकि ऐसी जो बुक है वो वहां पे गलत ही मानी जाएगी वैसे मैंने आज तक ऐसी कोई बुक पढ़ी नहीं जहां बिटवीन का ये लिखा है कि बिटवीन दो जगह वो बात अलग है कि सुना हम सब ने मैंने भी सुना था बचपन में मेरी भी जो टीचर थी उन्होंने भी यही बताया था और किसी और ने भी यही बताया था वो अलग चीज़ है और वो अलग कुछ नहीं है एक्चुअली वो मिसकम्युनिकेशन था वो उस समय कह सकते हो हमें उस चीज को समझाने के लिए ऐसा बोल दिया था कि दो के लिए कि मैक्सिमम बिटवीन दो के लिए लगता है बट इट्स नॉट नेसेसरी बिटवीन कैन बी यूज फॉर थ्री फोर टेन ट्वेंटी थाउजेंड जितना भी उसके लिए बिटवीन लग सकता है बशर्ते द ओनली कंडीशन इज दैट Either an exact number has been given, or in case if the exact number is not given, then the second choice would be कि it it should be you can say कि अपने आप में individualistic case में वो होना चाहिए okay? Individualistic मतलब अलग 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 जैसे बात हो रही है जैसे ये हुआ है ना comma और and का इस्तेमाल करते हुए अगर बात हो रही है that is called as individualistic case. For example, if I say the World Cup was played. डैश टेन टीम्स तो यहाँ पे बिटवीन लग जाएगा बिकॉज टेन एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है बट अगर लिखा होता द वर्ल्ड
न्यूजीलैंड और कौन सी चौथी टीम थी शायद ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे केस में इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना कॉमा 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 एंड लिखा हुआ है तो ये सब इंडिविजुअलिस्टिक केस होंगे मतलब जो अलग 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 सबकी बात करते हैं आई होप सो आपको समझ में आया समझ में आया तो यू नो कि आपको वहाँ पर करना क्या है ठीक है तो ऐसे केस में हाँ तो ऐसे केस में वो आपका इंडिविजुअलिस्टिक केस होता है ठीक है नाउ What are we going to talk next? है अपने आप में सीनियर ऑफिशियल सेड द पर्पस ऑफ द सेकेंड मीटिंग नाउ सेड ये आपका पूरा सेंटेंस वहाँ से आया है आगे लिखा है द पर्पस ऑफ द सेकेंड मीटिंग ऑफ इट्स काइंड फॉलोइंग द वन समिट वॉज अब ये वॉज किसके लिए लगा है सवाल ये उठता है ठीक है और अगर यहाँ वर लगा होता तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हाउ कुड वी हैव फाउंड आउट दैट वॉट इज द एरर या वाई दिस सेंटेंस हैज एन एरर इन इट तो ऐसे केस में अगर वर लिखा होता तो बिल्कुल ये गलत होता कि कॉमा देखो पहले तो कहाँ है यहाँ पे और इसमें सब्जेक्ट क्या है वो देखो ये तो अभी देखो ऑफ इट्स काइंड लगा है दैट मीन्स इट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके पहले ऑफ द सेकेंड मीटिंग लगा है दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट द मेन थिंग इज वॉट द पर्पस ऑफ द सेकेंड मीटिंग दीज आर ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन द पर्पस चाहे किसी का भी हो ऐसे केस में कह रहे हैं द पर्पस वॉज फॉर द लीडर्स टू शो तो ऐसे केस में इस तरह से लिखा हुआ है नहीं सेकेंड मीटिंग इज नॉट द सब्जेक्ट विकास कुमार यू आर रॉन्ग इन दिस केस यहाँ पे सेकेंड मीटिंग के पहले भी प्रिपोजिशन लगा और प्रिपोजिशन के बाद सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आई हैव टोल्ड यू इन ऑल योर क्लासेज एज वेल इन दैट केस द पर्पस इज द सब्जेक्ट द पर्पस सब्जेक्ट है तो उसमें अपने आप में पर्पस के हिसाब से हम वॉज ले रहे हैं अगर लिखा होता द पर्पस इज पर्पसेज लिखा होता है या द ऑब्जेक्टिव लिखा होता बाई चांस लिखा होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड मीटिंग तो ऐसे केस में यहाँ पे वॉस की जगह फिर क्या लिखा होता डेफिनेटली वर लिखा होता वहाँ पे वर यूज किया गया होता अगर वहाँ पे हम पर्पसेज या ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ बोलते तो आई बात समझ में नहीं प्रेसिडेंट भी गलत है भाई प्रेसिडेंट भी यहाँ पे नहीं है ठीक है आई होप सो नाउ यू गॉट इट कि अरे और ये भी देखा करो ना कभी कभी अगर देखो दिमाग थोड़ा कम लगाओ अगर आप इसको पहचानने में अभी भी गलती करते हो आगे का सेंटेंस पढ़ो डैश वॉज फॉर द लीडर्स टू शो अब क्या लीडर्स को शो करने के लिए था सेकेंड मीटिंग वॉज द लीडर्स टू शो ऐसा था क्या सेकेंड मीटिंग वॉज फॉर द लीडर्स टू शो हो सकता है नहीं भी हो सकता अभी के लिए ठीक है काइंड वॉज फॉर द लीडर्स नहीं जी प्रेसिडेंट वॉज फॉर द लीडर्स टू शो ऐसा भी नहीं हो सकता पर्पस क्या था वो हो जाएगा द पर्पस वॉज फॉर द लीडर्स टू शो इस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं दिस कैन बी ए ट्रिक दिस कैन बी ए हैक यू कैन से ये हैक हो गया अपने आप में किस चीज़ का वर्क को आइडेंटिफाई करने का एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीख लो जो कि मैं हमेशा से बोला हूँ प्रिपोजिशन वगैरह लगाए तो यू कैन जस्ट टेक इट एज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड इफ इन केस प्रिपोजिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा तो आगे का सेंटेंस पढ़ो एक्टिविटी क्या हो रही है उसका सब्जेक्ट खुद सोचने की कोशिश करो कि उनमें से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बात समझ में आई ओके आई थिंक सो यू गॉड इट कि क्या चल रहा है कैसे हमें ढूंढना है ठीक है नाउ वॉज फॉर द लीडर्स टू शो दैट दे आर ये लीडर्स के लिए दे लगा हुआ है इसलिए ऐसा दे आ रहा है आर प्लूरल उसी लीडर्स के हिसाब से दे आर गेटिंग डाउन टू दिस इज अ फ्रेज गेटिंग डाउन टू मीन्स टू अवॉइड समथिंग ऐसे केस में दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस तो ऐसे केस में दे आर गेट सॉरी गेटिंग डाउन टू यूज है सेकेंड सेकेंड है आपका तो दे आर दे हैव स्टार्टेड डूइंग यू कैन से वट नीड्स टू बी डन जो करना है मेन टास्क फाल फालतू फर्जी की बातें नहीं कर रहे दे आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस दे आर टॉक अबाउट द बिजनेस ऐसा बोला गया है कटिंग थ्रू जैसे कि मैंने कहा अवॉइडिंग मच ऑफ द पॉम पेंट शो दैट मीन्स शो ऑफ एट मामलापुरम एट यूज हुआ है क्यों क्योंकि वो एक एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं एट मामलापुरम और एट लगा हुआ है एट मामलापुरम और आगे अपने आप में अंडरस्टूड रहेगा कि एट मामलापुरम इसको एक और नाम दिया जाता है मामलापुरम को महाबलीपुरम ठीक है डू रिमेम्बर इफ यू हैव बीन आज इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मामलापुरम डू रिमेम्बर द आंसर वुड बी महाबलीपुरम ठीक है क्या होना चाहिए महाबलीपुरम होना चाहिए तो यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो ऐसे हो रही है एट मामलापुरम इन चेन्नई दैट्स वाई वो अंडरस्टूड है लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है तो उस केस में वहाँ पे एट मामलापुरम यूज किया गया है ठीक है कटिंग थ्रू मच ऑफ द पॉम्प शो एट पॉम्प एंड शो एट मामलापुरम द लीडर्स एंश्योर जस्ट दैट क्योंकि पास्ट में हो चुका है वो तो लीडर्स ने एंश्योर किया वही चीज एंश्योर की ये बोल रहे हैं तो ऐसे केस में दैट एंश्योर दैट एक तो है कि उन्होंने वो एंश्योर किया और वहाँ पे जस्ट लगने से उस चीज को स्पेसिफाई कर दिया कि बिल्कुल वही वाली चीज जो है एंश्योर की उसी का वहाँ पे यूज हुआ है जस्ट में और जस्ट यहाँ जो यूज हुआ है वो एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है इट हैज बीन यूज एन एडवर्ब द लीडर्स एंश्योर
आगे कह रहे हैं इन अ डिसीजन अच्छा बाय पुटिंग बाय लगाए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है आई फॉर्म में यू ऑल नो वेरी वेल नाउ कि प्रीपोजिशन जब भी होता है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई फॉर्म में आती है ओके प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई फॉर्म में आती है दैट्स वाई बाय के साथ पुटिंग लिखा हुआ है बाय पुटिंग बिजनेस फर्स्ट इस तरह से लिखा है नेक्स्ट इज इन अ डिसीजन टेकन आफ्टर देयर टॉक्स तो एक डिसीजन में ये सामने आया क्या सामने आया अच्छा वो डिसीजन कब लिया गया था आफ्टर देयर टॉक्स तो पहले तो बात हुई बिफोर की कि ऑफिशियल ने ऐसा ऐसा प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद अब बात हो रही है आफ्टर की इसके बाद क्या हुआ वो बता रहे हैं तो इन अ डिसीजन टेकन आफ्टर देयर टॉक्स द लीडर्स एस्टैब्लिश समथिंग एस्टैब्लिश वर्ड तो ऐसे केस में द लीडर सब्जेक्ट है एस्टैब्लिश वर्ब एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म मैकेनिज्म इज द ऑब्जेक्ट इन दिस केस ओके मैकेनिज्म यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा मैकेनिज्म ट्रेड डायलॉग का मैकेनिज्म और साथ ही साथ इकोनॉमिक और ट्रेड डायलॉग का मैकेनिज्म वो भी हाई लेवल का सो हाई लेवल ट्रेड सर वाई इज वाई इज यूज आफ्टर जस्ट दैट अच्छा वाई हाइफन इज यूज आफ्टर जस्ट दैट बिल्कुल बता दूंगा मैं वहां पे देखो ऐसा है वो है बोल रहे हैं क्या कटिंग थ्रू मच ऑफ द पॉम्प एंश्योर्ड मामला बोल द लीडर्स एंश्योर्ड जस्ट दैट तो ऐसे केस में उन्होंने वो इंश्योर किया और वो भी इंश्योर कैसे किया वो उसका तरीका बता रहे हैं मैनर बता रहे हैं बाय पुटिंग बिजनेस फर्स्ट क्या बोला था उन्होंने देखो इसको ऐसे समझो अब आपको समझ में आ जाएगा अगर समझ में आया तो थम तो बिल्कुल कर देना आप मेरे को भी क्लियर हो जाए कि आपको ये समझ में आ चुका है देखो ऑफिशियल्स ने बोला था क्या ऑफिशियल्स ने बोला था कि केवल बिजनेस की बात करना यही बोला था ऊपर देखो लिखा है गेटिंग डाउन टू बिजनेस तो ऐसे केस में वहाँ पे ऑफिशियल्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि उनको बिजनेस की बात करनी चाहिए अर्जी फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए और लीडर्स ने भी वो करके दिखाया उन्होंने भी वो चीज़ जो स्टेटमेंट बोली थी या जो प्रडिक्शन था उसको करके दिखाया कैसे करके दिखाया हाउ वे क्या है उसका बाय पुटिंग बिजनेस फर्स्ट जहाँ पे उन्होंने अपनी बात में भी बिजनेस को आगे रखा बाकी किसी चीज़ को नहीं आई होप सो नाउ यू हैव गॉट इट कि एक्चुअली ये कैसे ये हाइफन क्यों लगाए वो शायद बता दिया गया है ठीक है वैसे इधर एक और चीज़ थी क्या नहीं इतना ही था तो वो चीज़ बोली गई है यहाँ पे ठीक है कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी भी आगे देखते हैं अ हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेजम बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर्स तो ऐसे केस में बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर्स अब यहाँ बिटवीन क्यों लगा है चलो आओ आज बड़ी चीज़ एक अच्छी जान लेते हैं यहाँ बिटवीन का यूज़ क्यों हुआ है चलो ये तो हमें पता था दो के लिए लगता है आपने बोला सर एग्जैक्ट नंबर है तो भी समझ में आता है यहाँ कैसे बिटवीन लग गया यहाँ तो अमंग लग जाना चाहिए था मैं होता अगर एग्ज़ाम में तो एक स्टूडेंट की तरह तो मैं तो इस बिटवीन को गलत करके अमंग लगा देता और अगर अब आप लोग हो जो कि समझदार हो चुके हो शायद मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ तो मुझे अपनी समझदारी वा भरा जवाब यहाँ पे देना शुरू करो कि वाई हैज़ बिटवीन बीन यूज एंड वाई वी हैव इग्नोर्ड अमंग जबकि यहाँ पे बात तो वही फाइनेंस मिनिस्टर्स की हुई है वहाँ पे कुछ ना ही इंडिविजुअलिस्टिक केस दिख रहा है और ना ही वहाँ पर बात शायद कुछ एग्जैक्ट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है देन वाई वी हैव यूज बिटवीन एंड नॉट अमंग जस्ट Try to tell me कोशिश करो आप लोग कर सकते हो नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा वो मेरा काम है वो मैं बताऊंगा but at least try कि यहाँ क्यों between use हुआ है अगर आपने ये बता दिया समझ लो आपने सीखना चालू कर दिया you have started learning okay try to tell me oh wow very good विकास कुमार ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया ओके वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड इंडिया गॉड इट वेरी गुड सभी लोग मतलब बिल्कुल यहाँ पे अब समझना तो बिल्कुल चालू कर चुके हो नाउ यू आर गेटिंग देखो ये होती है भाषा वेन यू कैन से लैंग्वेज इज बींग यूज इन एडिटोरियल्स यू नीड टू एंश्योर वॉट इज बींग रिटर्न या वॉट हैज बीन रिटर्न डू यू अंडरस्टैंड इट क्योंकि एग्जाम में आपके यही सब चीज़ें काम आती है एग्जाम में जब आपके ऊपर प्रेशर होता है वहाँ टिक टिकी जी चल रही होती है तो ऐसे केस में होता क्या है वहाँ समझने में और सोचने में बहुत टाइम लग जाता है ठीक है तो अब सवाल यही उठता है कि यहाँ पे जो बिटवीन लगा है वो क्यों लगाए तो वी नो वेरी वेल बिकॉज हम शुरुआत से वो पैराग्राफ पढ़ते आ रहे हैं वी नो वेरी वेल कि इंडिया के भी फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है और चाइना के भी फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है तो अभी भी वो है तो क्या इंडिविजुअलिस्टिक कैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स जहाँ अंडरस्टूड है ऑफ इंडिया एंड चाइना बिकॉज ऑफ विच वी आर यूजिंग द वर्ल्ड बिटवीन एंड नॉट अमंग बात समझ में आई अगर आई तो थम्स अप करो और आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल धीरज से आगे थ्री प्रोन्ड ऑब्जेक्टिव गिवन है उससे खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता वो आगे बढ़ चुका है विथ से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर जो बाकी लोगों ने दिया वो सही है वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना लिखा हुआ है 
अच्छा ओके एग्जैक्ट नंबर मैंने बोला था इसलिए तो मैं ऐसा बता रहे हो नहीं प्रीपोजिशन के बाद सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसका कोई रिलेशन नहीं होगा ठीक है बाकी विथ द थ्री प्रोइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ में थ्री प्रोइंट कह रहे हैं कि वो जो है वो का, ये जो मैकेनिज्म है डायलॉग मैकेनिज्म जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और हुआ किससे है जैसे कि इसमें जो थ्री प्रोइंट ऑब्जेक्टिव लाया गया है उसके थ्रू वो एस्टेब्लिश हो पाया है ओके जैसे कि इसमें बिटवीन द फाइल विद द थ्री प्रोइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लगा है ऑफ एक प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद वर्ब आएगी आई एन जी फॉर्म में जैसे कि इसमें इन्हेंसिंग आएगा इन्हेंसिंग आई एन जी फॉर्म है परफेक्ट है इनहेंसिंग ट्रेड वॉल्यूम्स कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे तो आगे भी वर्ब अगर आ रही होगी तो आई एन जी फॉर्म में ही आएगी एंड यू कैन डेफिनेटली सी ब्रिजिंग लिखा हुआ है वर्ब आई एन जी फॉर्म है और आगे अगर एक और बार आई एन जी वर्ब आएगी तो आई एन जी फॉर्म में आएगी बिल्कुल आ रही है एंड इंक्रीजिंग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स एग्रीड अपॉन ठीक है दमास बायोलेट्रल ट्रेड डेफिजिट एंड इंक्रीजिंग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स एग्रीड अपॉन और कुछ इसमें शायद बताने लायक ऐसा है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं बाकी सब ठीक है बस एंड है तो पैरलिज्म फॉलो हो रहा है और पैरलिज्म फॉलो होगा तो आईएनजी 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 सब एक साथ आ ही जाएंगे ओके सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आई होप सो ये एक अच्छी चीज़ आज जानने को मिली नो no डाउट आप लोगों को पता थी बट वो पता क्यों चली क्योंकि मैं ऊपर वो चीज़ बता चुका हूँ तो शायद वो क्लियर और हो जाता और अगर पहले से जानते थे तो अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी दे देना इस मामले में कि हमें पहले से वो चीज़ पता थी ओके okay? इसको शेयर ज़रूर करो सो so दैट जितने लोगों को नहीं पता है उनको भी क्या हो उनको भी वो चीज़ पता चले बिकॉज दिस इज़ नॉट कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि पेमेंट किस किसी चीज़ का करना पड़ेगा भाई ये एडिटोरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जा रहा है तो दिस शुड रीच मैक्सिमम पीपल जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उनका फ़ायदा होगा उतना सिलेक्शन होगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और आप लोग उसमें मेरी बिल्कुल मदद करोगे तो बिल मेरे को भी मज़ा आ जाएगा डिजर्विंग पीपल शुड डेफिनेटली गेट द जॉब हाँ जो वहाँ पर फर्जी आपा करके पहुँचते हैं वो पहुँचे उससे अच्छा है डिजर्विंग लोग अपने काबिलियत से पहुँच जाएँ आगे बढ़ते हैं आज आगे क्या है वो और देख लेते हैं ओके इफ द मैकेनिज्म वर्क्स इट विल नॉट ओनली सक्सीड इन टेकिंग अवे वन ऑफ द मेजर इरिटेंट इन टाइज बट ऑल्सो अलाउ इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ बोथ कंट्रीज टू प्रमोट टाइज एज वेल एज हेल्प न्यू दिल्ली एंड पीजिंग वर्क मोर क्लोजली ऑन द मल्टी लिटरल स्टेज कह रहे हैं अगर ये जो मैकेनिज्म है जो अभी बताया गया कह सकते हो हाई लेवल का जो ट्रेड एंड डायलॉग मैकेनिज्म बताया गया था तो ऐसे केस में कह रहे हैं ये मैकेनिज्म अगर काम कर गया तो उससे क्या होगा उससे ना केवल एक फ़ायदा होगा बल्कि दूसरा भी होगा पहला फ़ायदा होने वाला ना केवल ये होगा कि जो मेजर इरीटेंट्स है इरीटेंट मतलब ऐसी चीज़ जो कि हमें इरीटेट करती है एनॉय करती है तो ऐसे केस में वो तो एक तरह से ख़त्म हो गई तो ऐसे केस में वो तो हो ही जाएगा खत्म साथ ही साथ क्या है वो इन्फ्लुएंशल स्टेक होल्डर्स जो है बिजनेस कम्युनिटीज के दोनों कंट्रीज के वो अपने आप में क्या हो जाएगा वो इन्फ्लुएंशल जो आपके स्टेक होल्डर्स है उनको टाइस को प्रमोट करने में मदद मिलेगी ठीक है एज वेल एज साथ ही साथ इसका एक और फायदा होगा कि न्यू दिल्ली और बीजिंग जो है मतलब इंडिया और चाइना जो है वो अपने आप में और ज़्यादा करीब आ जाएगा मल्टीलेटरल स्टेज पर तो ये इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे नाव क्वेश्चन एक तो वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या कंप्लीट हुआ है वो बताया गया साथ ही साथ दूसरा क्या था कि ऐसा लिख के देंगे कैसे जो पिछला वाला था ना इफ़ द हाई लेवल मैकेनिज्म क्या लिखा था डायलॉग एंड ट्रेड मैकेनिज्म वर्क्स इस तरह से लिखा होगा वॉट ऑल कैन बी द पॉसिबल कंडीशन है वॉट ऑल बेनिफिट वुड वी गेट फ्रॉम इट तो ऐसे केस में या विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ बेनिफिट फ्रॉम इट तो ऐसे केस में एक तो ये लिखा होगा टी कि मेजर एडिटेंट जो है उनमें से वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा फिर उसके अलावा जो इन्फ्लुएंशल स्टेक होल्डर्स है वो अपने आप में टाइस को प्रमोट कर पाएंगे और साथ ही साथ इंडिया और बीजिंग क्या है और ज़्यादा पास क्लोज आ पाएगा तो ये तीन पॉइंट्स तो रहेंगे जो एक चौथा पॉइंट रहेगा जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो आपका आंसर रहेगा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के सेंस में ये पूछा गया है तो ओके आई होप सो यू गॉट इट आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है आगे अगर बढ़े आगे और क्या है वो देखते हैं <coughs> यस yes, बिल्कुल पूजा और मैं शेयरिंग इज केयरिंग जितना शेयरिंग आप करोगे उतना भाई अपने आप में आप अपने दोस्तों का ख्याल करते हो और सबसे बड़ी चीज़ है केवल शेयर करने से काम नहीं चलता शेयर करने के दुनिया थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है कि देखो तब तुम्हें फ़ायदा पता चलेगा शेयर तो खैर आजकल सारी लिंक हो जाती है ठीक है पैरलिज्म क्या है ये पूछा जा रहा है अनिल पाल द्वारा अनिल पाल एक्चुअली पैरलिज्म इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैरलिज्म इट मीन्स जब दो चीज़ें पैरल चल रही जैसे मैंने कहा राम एंड श्या
सेंस ही नहीं है भाई राम एंड लाफिंग वो पैरलिज्म फॉलो ही नहीं हुआ एंड के इधर अगर नाउन था तो इधर भी नाउन ही चाहिए था लाफिंग वर्ब हो जाएगी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ऐसे में ये पैरलिज्म के चलते होता है पैरलिज्म मींस कि एक कुछ वर्ड है जो उसकी ज़्यादातर कोई कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन के लेफ्ट राइट right, मतलब बाकी अगल बगल हर जगह क्या होगा सेम टाइप की चीज़ें आनी चाहिए नाउन है तो नाउन वर्ब है तो वर्ब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव इस तरह से ओके सो इट ये हो गया आगे देखते हैं की टेस्ट ऑफ द बोन होमी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विल बी सीन टूवर्ड्स द मंथ एंड व्हेन द टू लीडर्स अटेंड द एशियन लेड समिट इन बैंकॉक दैट इज ड्यू टू अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ द सिक्सटीन नेशन फ्री ट्रेड रीजनल कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाउ इस वाली लाइन से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जो भी पढ़ने वाले हैं तो उसमें यू नीड टू नो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्रॉम जी पॉइंट ऑफ व्यू पहला इंडिया और चाइना फिर से एक बार मिलेगा मिलेंगे अभी वो कहाँ पे अभी मंथ एंड में मिलेंगे दिवाली के आसपास दिवाली के बाद एशियन जो समिट होती है तो ऐसे केस में वहाँ पे बैंकॉक में ही होने वाली है दिस इज अगेन एन अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि वहाँ पे बैंकॉक में जो होने वाली है एशियन समिट तो ऐसे केस में उसमें जो है दोनों के दोनों लीडर्स मिलेंगे ठीक है दैट इज़ ड्यू टू अनाउंस दैट इज़ ड्यू टू अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ द सिक्सटीन नेशन फ्री ट्रेड ये चीज़ लिखी हुई है तो कहने का मतलब है आपका यहाँ पे एक ये चीज़ जानने लायक थी और एक और चीज़ ध्यान देने लायक है वो मैं अभी आगे बताऊँगा ग्रामर परस्पेक्टिव में ओके अ की टेस्ट ऑफ द बोन होमी बोन होमी एज आई हैव टोल्ड यू इन द रिसेंट क्लास लास्ट क्लास जो हुई थी उसी में मैंने आप लोगों को बताया था बोन होमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस जो अपने आप में मिलनसारिता होती है उसको कहते हैं <coughs> बोन होमी कह रहे हैं ये जो इस बोन होमी का फ्रेंडलीनेस का टेस्टिंग होगा चेक होगा वो अपने आप में होगा कहाँ पे वो देखने को मिलेगा जो अभी मंथ एंड पे एशियन समिट है उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि ये चीज़ केवल और केवल ऐसी रही कि जब सभी लोग मिल रहे हैं तो ऐसे केस में कितना वो चीज़ टिकी रहती है अपनी बात पे दैट मैटर्स अ लॉट दैट वाई देर सेट द की टेस्ट ऑफ द बोन होमी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विल बी सीन फ्यूचर की बात हो रही है क्योंकि मंथ एंड पे होना है आई विल बी सीन टूवर्ड्स द मंथ एंड वेन द टू लीडर्स अटेंड अब यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ फ्यूचर इनडेफिनेट है और यहाँ कंडीशनल क्लॉज वेन लगा हुआ है तो इधर सिंपल प्रेजेंट आएगा क्योंकि विल लिखा है बाय चांस अगर विल की जगह वहाँ वुड लिखा होता वो वुड तभी पॉसिबल था जहाँ पे अटेंडेड लिखा होता है यहाँ पर ठीक है तो ऐसे केस में वो चीज़ नहीं है यहाँ पर अटेंड लिखा है तो इसलिए विल आ रहा है यहाँ विल लिखा है इसलिए अटेंड आ रहा है दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ठीक है वुड तभी लग सकता है जब अटेंडेड होगा बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंथ एंड में होगा तो अभी फ्यूचर है होना बाकी है तो फ्यूचर इंडेफिनेट में विल ही आएगा वुड नहीं आएगा ओके या सो ऐसे में व्हाट्स नेक्स्ट टू नाउ वन थिंग मोर यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर रीडिंग सच टाइप ऑफ पैसेजेस वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज अब जैसे ये ड्यू टू है वेन एवर यू सी ड्यू टू टूगेदर मोस्ट प्रॉब्ली यू विल रीड इट ऑल टूगेदर राइट बट हेयर यू नीड नॉट डू दैट बिकॉज दिस इज नॉट ड्यू टू दिस इज नॉट गिविंग द मीनिंग ऑफ बिकॉज ऑफ बल्कि यहाँ पे मीनिंग कुछ और आ रहा है इट इज गिविंग सम स्लाइट चेंज इन मीनिंग वो मीनिंग क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि एशियन लेट समिट इन बैंकॉक दैट इज ड्यू ड्यू रहता है ना कुछ अपने जैसे ड्यू स्पेंडिंग होते हैं उस तरह के उस ड्यू की बात हुई है सो इट इज ड्यू और ड्यू किस चीज क्या चीज ड्यू है तो में टू अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ सिक्सटीन नेशन फ्री ट्रेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो दिस एग्रीमेंट विच एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो भी कॉम्प्रिहेंसिव और वो भी रीजनल वाइड जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि जो ये है तो ऐसे केस में इट इज ड्यू मतलब उसमें वो अनाउंस होगा क्या अनाउंस होगा द कंक्लूजन ऑफ द सिक्सटीन नेशन फ्री ट्रेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओके नेक्स्ट इंडिया हैज़ बीन रिलक्टेंट रिलक्टेंट मतलब होता है अपने आप में जो भाई इच्छा नहीं होती जब हमें कुछ करने की वी कैन से वी आर रिलक्टेंट टू दैट थिंग ठीक है तो रिलक्टेंट रिलक्टेंट लिखा है मतलब अनविलिंग के सेंस में जा रहा है इंडिया हैज़ बीन अनविलिंग टू ज्वाइन इट दस फार नाउ टू ज्वाइन इट दस फार चाहे टू ज्वाइन इट सो फार चाहे कुछ भी लिखा हो डायरेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा सो फार एंड दस फार आर ऑलमोस्ट सिमिलर मोस्ट प्रोबेबली हम सो फार का यूज़ ज़्यादा करते हैं दस फार का यूज़ पैसिव टाइप का सेंटेंस हो तो ज़्यादा देखने को मिलता है बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यूज़ करने का अपना अपना तरीका है ओके लो 
ड्यू का हिंदी क्या होता है पेंडिंग के सेंस में वो जा रहा है ठीक है जो अभी तक होना बाकी है कुछ चीज होना बाकी है वो है ड्यू यहाँ पे ठीक है पेंडिंग सेंस में विच दैट इज पेंडिंग टू अनाउंस तो पेंडिंग टू बी अनाउंस के सेंस में जाएगा उसी को लिखा है दैट इज ड्यू आप अपने आप में टू बी अनाउंस जिसको पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दैट इज ड्यू टू बी अनाउंस दैट इज पेंडिंग टू बी अनाउंस आई बात समझ में सो नाउ ये हो गया इंडिया हैज बीन रिलेक्टेंट इंडिया हैज बीन अनविलिंग टू बी टू ज्वाइन इट दस फार इंडिया अभी ज़्यादा अनविल मतलब अपने आप में विल नहीं कर रहा है अपने आप में चाह नहीं रहा है कि वहाँ पर मिल नहीं मतलब वहाँ पर जाया जाए जाना पड़ेगा अलग बात है और मोस्टली उसके पीछे रीज़न क्या है मोस्टली बिकॉज ऑफ कंसर्नस ओवर चाइनाज प्रीडेटरी ट्रेड पॉलिसी नाउ दिस इज द रीज़न यहाँ पे ये इसका भी एक बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वाई इंडिया वॉन्ट्स टू बैक बैक आउट फ्रॉम द एशियन समिट तो रीज़न बहुत क्लियर है बहुत सिंपल है वो यहाँ पे है कि बिकॉज ऑफ कंसर्नस ओवर चाइनाज प्रीडेटरी ट्रेड पॉलिसीज प्रीडेटरी मतलब होता है एक जो तरह से जो लोभ देने वाली लालच देने वाली होती है पॉलिसीज जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्ट मेरे को बेचना है आपको तो ऐसे केस में मैं क्या कर दूँ मैं उसको बहुत ही बिल्कुल बोल दूँ ये फ्री ले जाओ मेरे से भाई आप फंस जाओगे बट उसके बाद में आपको कुछ और जगह ले जाओ तो ऐसे केस में वो हो जाता है आपका प्रीडेटरी टाइप की कह सकते हो पॉलिसी कई बार ऐसा होता है कुछ चीज फ्री दे दी जाती है आपने देखा होगा शैम्पू के साथ ये फ्री मिल जाएगा कंडीशनर अब आपको क्या कंडीशनर की आदत सी लगा दी है ना पहले व्यक्ति जो एक समय की अगर आप बात करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली पीपल यूज पहले तो शैम्पू भी यूज़ नहीं करते थे धीरे धीरे शैम्पू की तरफ अब शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री मिलने लगा अब कंडीशनर फ्री मिलने लगा तो हमें क्या लगने लगा कि अरे यार ये भी ज़रूरी है बिना इसके काम पूरा नहीं अब वही कंडीशनर और शैम्पू मिला के वो तुम्हें दस रुपये का बेचेंगे एक छोटा सा पाउच और आप खरीद लोगे क्यों क्योंकि नाउ इट हैज़ बीन योर यू कैन थे नेसेसिटी सेम केस हर जगह होता है ओला है उबर है इतने सारे जो जो ब्रांड स्थापित हुए हैं कहीं ना कहीं एक लोभ लालच प्रीडेटरी पॉलिसी थी उन लोगों की कि आपको फ्री में कुछ दिया गया कि फ्री में दे दिया कि पचास रुपये में ये कह सकते हो कि सात राइड्स फ्री ऐसा कुछ मिलता था स्टार्टिंग में फिर हमें अब आदत इतनी हो गई है कि हम ऑटो बुक करने से बेहतर हम वहाँ पर ओला ही बुक कर लेते हैं उबर ही बुक कर लेते हैं जबकि ये अब एनालाइज आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि आप अगर कहीं का प्राइस देख रहे हो वन ट्वेंटी अगर आ रहा है तो ऑटो वाला आपको सौ रुपये में ले जाना होगा लेकिन फिर भी अब वो ए सी की हवा खाने में भी मज़ा कुछ अलग आता है ना फीलिंग आती है रॉयल वाली वो रॉयल फीलिंग आनी जरूरी है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है ना तो वही चीज़ होती है दीज आर ऑल प्रिडेटरी पॉलिसीज ऑफ एवरी चाहे वो कोई भी हो भाई बिजनेस कोई कर रहा है तो आजकल जमाने में भाई जब तक आप फ्री और ऑफर नहीं दोगे तब तक कुछ काम हो ही नहीं सकता सो दे आर राइट एट देयर पॉइंट पॉइंट इज कि आप उसमें कैसे आते हो वो मैटर जरूर करता है आगे देखो था अमंग द की टेक अवे फ्रॉम द चेन्नई समिट विच एडेड द चेन्नई कनेक्ट टू द वुहान स्पिरिट वॉज द डिसीजन टू मार्क द सेवेंटी एनिवर्सरी इन ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप तो आप क्या कह रहे हैं कि अमंग द की टेक अवे नाउ यहाँ अमंग लगा है बिटवीन नहीं लगा क्योंकि टेक अवेज कोई दो या ऐसे लिमिटेड नहीं है जितने भी टेक अवेज होंगे अनलिमिटेड सेंस में तो एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर इज नॉट गिवन या एग्जैक्ट नंबर पता नहीं कर सकते तो इस कारण से वहाँ अमंग यूज कर रहा है बिटवीन नहीं लगा है अगर वहाँ पे मान लो दो पक्के थे कि दो ही टेक अवेज है इसके तो ऐसे केस में बिटवीन द टू टेक अवेज वी कैन चूज वन इस तरह से सेंटेंस जा सकता था बट राइट नाउ अमंग द की टेक अवेज अमंग जब भी लगा है नाउन हमेशा प्लूरल जाएगा बिकॉज वी आर चूजिंग फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स तो ऐसे केस में वहाँ पे अमंग सही रहेगा अमंग द की टी कवे सॉरी की टेक अवेज फ्रॉम द चेन्नई समिट जो चेन्नई समिट हुए उसमें से जो की टेक अवेज है तो ऐसे केस में वो था वॉज जो टेक अवेज थे उनमें से एक की बात कर रहे हैं वॉज द डिसीजन टू मार्क द सेवेंटी एनिवर्सरी इन ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन तो उसमें से ये था कि जो सेवेंटी एनिवर्सरी है तो ऐसे केस में उसको ट्वेंटी ट्वेंटी में जो पड़ेगी तो ऐसे केस में उसको क्या इंडिया चाइना रिलेशन के एस्टेब्लिशमेंट का प्रतीक माना जाएगा ठीक है विच एडेड द चेन्नई कनेक्ट वन फ्रेड वो आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट इज द अदर्स वर्ल्ड टू नच द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बाउंड्री इशूज टू मीट तो एक तो टेक अवे बता ही दिया वन ऑफ द टेक अवेज हैज बीन क्लियरली मैंशन डैट वॉज द डिसीजन टू मार्क द सेवेंटी एनिवर्सरी अदर्स ये अदर्स लगाए उसी टेक अवेज के लिए कि द अदर्स वर या द अदर टेक अवेज वर ऐसा पढ़ सकते हो द अदर्स वर्ल्ड टू नच द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बाउंड्री इशूज टू मीट सून टू एड मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स to cooperate on fighting terror and to continue the informal summit series with Mr Modi attending the next meeting in China next year to aise case mein keh rahe hain
की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बाउंड्री इश्यूज तो ऐसे केस में उसको नच किया जाए नच मतलब एक तरह से उसको पुश किया जाए तो ऐसे केस में टू पुश द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बाउंड्री इश्यूज जिसमें कि वो क्या किया जाए उनको भी तीन काम बोले गए टू मीट सून टू एड मोर कॉन्फिडेंस भाई जल्दी से जल्दी मिले तो ऐसे केस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बढ़ेंगे साथ ही साथ कॉपरेट करें फाइटिंग टेरर पे जो टेररिज्म है फैला हुआ है उसको कॉपरेट करने का काम किया जाए साथ ही साथ इनफॉर्मल समिट की ये जो पहली और दूसरी मीटिंग हुई है समिट हुई है उस सीरीज को कंटिन्यू करते रहे जिसमें कि क्या होगा मोदी जी अगले साल जाएंगे चाइना जहाँ पर वो वो थर्ड समिट होगा जैसे वुहान समिट हुआ फिर अब इंडिया में चेन्नई में हुआ अब वापस वहां पे होगा चाइना में तो इसमें वो चीज भी कंटिन्यूड रहे ओके काश वन जॉब गेट वन फ्री हो तो अच्छा होता है नहीं कुछ चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हमेशा ध्यान रखना जिस चीज की वैल्यू है ना वो चीज ऐसी फ्री में नहीं दी जाती ठीक है उसका कुछ तो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा वो चाहे एफर्ट्स के फॉर्म में हो चाहे कुछ भी हो वो अलग बात है ऐसा कोई फ्री में जॉब खैर कौन देगा काय को देगा सबसे बड़ी बात वो भी उस चीज़ की जिसकी कमी है इस दुनिया में या एटलीस्ट इंडिया में वो कोई फ्री में कभी भी इंदे ना उसके लिए यू विल हार्ड वर्क हार्ड और हार्ड वर्क तो करना ही है साथ ही साथ क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहो जितना सीखने को मिल रहा है जहाँ से मिल रहा है उठा लो तो ऐसे केस में यू कैन यू कैन ऑटोमेटिकली गेन समथिंग न्यू एवरी डे ओके जिसके लिए एडिटोरियल आता ही है तो ऐसे केस में वो भी अपने आप में क्या आपको कुछ ना कुछ गेन करने को जरूर देता है इसको मुझे एक बोलने की जरूरत नहीं है सो दैट्स इट फॉर टुडे बाकी आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यार तो ये चीज़ बिल्कुल बंद ही कर दी तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो भी वर्ड्स आते हैं उसका अपने आप में सेंटेंस क्यों नहीं डालते दो चार लोग हैं जो गिनती के डालते हैं बाकी लोग भी डालो सो दैट यू विल गेट समथिंग न्यू टू लर्न अपने आप में सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे आपको वो सेंटेंस बनाना आ जाएगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना है इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बिकॉज यू ऑल नो आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग